Dans cette partie, je vais présenter la plateforme STAN pour l'inférence bayésienne. Donc, en particulier, décrire quel algorithme est utilisé par ce programme et aussi les types de diagnostics qu'on peut obtenir qui sont uniques à cet algorithme. Donc, STAN, c'est à la fois un langage pour spécifier les modèles statistiques, comme on a vu dans le dernier laboratoire, et aussi des algorithmes pour réaliser l'inférence à partir de ces modèles. Et Ici, j'ai mis le lien vers un article qui présente ce, ce langage, mais en fait, STAN existe depuis environ 2015. C'est quand même assez récent. Les modèles STAN qu'on qu écrit donc avec ce langage spécialisé-là sont compilés ensuite en code C++ pour pouvoir être calculés de façon très rapide. Et on peut aussi faire l'interface entre le programme STAN et à la fois R, donc le package R STAN, et aussi euh, Python, ce programme en Python. Plusieurs autres packages dans R qui sont associés à, à STAN, notamment les packages euh, BRMS et R STAN ARM, les deux qui servent à évaluer des modèles avec un type de formule qui est commun au modèle dans R. Pour visualiser les résultats d'un modèle on a les, pack les packages Baseplot ici et ShinyStan. ShinyStan, dont je vais faire la démonstration, c'est vraiment des visualisations interactives. C'est très intéressant. Le package LOO, L -O -O, c'est pour euh, faire la comparaison de modèles selon leur capacité prédictive. Il y a aussi un package TidyBase qui est aussi pour euh, visualiser en particulier les distributions à posteriori des paramètres. Donc, Stan, une de ses particularités, c'est pour faire l'inférence bayésienne, euh, il implémente un type d'algorithme de Monte Carlo euh, par chaîne de Markov, mais qui est Hamiltonien. Donc, la méthode Hamiltonienne, c'est non seulement, comme dans la chaîne de Markov, on va évaluer à chaque point dans la chaîne, c'est quoi la probabilité conjointe des données et des paramètres. Donc, qu'est-ce qui est proportionnel à la probabilité euh, des paramètres a posteriori à chaque point, mais aussi on va évaluer le gradient. Donc, dans notre euh, espace de probabilité à plusieurs dimensions, on va seulement on voir c'est quoi la probabilité au point où on est, pour c'est vers le paramètre, mais dans quelle direction la probabilité augmente. Donc ça, par exemple, si on regarde ici, on avait un exemple de chaîne de Markov qu'on avait présenté dans la dernière partie. Si on peut savoir non seulement la probabilité où ce qu'on est, aussi dans quelle direction ça augmente, vous pouvez imaginer qu'on peut se diriger plus rapidement vers la région qui contient le plus de la probabilité de, notre, de nos paramètres. Et en plus, l'algorithme Hamiltonien, une fois qu'on est dans cette région-là, qu'on qu est en mode d'échantillonnage, il va faire des trajectoires plus longues, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs pas tout en suivant un peu la, les courbes de niveau, si on veut, de cette description de probabilité pour rester dans le plus gros de la description de probabilité, mais il va faire une trajectoire plus longue. Donc, les itérations successives vont être moins corrélés et on a vu que s'ils sont moins corrélés, les itérations de chaîne de Markov, ça augmente euh, la, la qualité de l'estimation, ça réduit l'incertitude euh, puisqu'on a un, une meilleure taille effective de notre échantillon. Donc, en résumé, l'avantage de la méthode hamiltonienne, c'est qu'on a une convergence plus rapide et on a aussi une taille effective plus élevée. Donc, pour un même nombre d'itérations, ça équivaut à un N plus élevé au niveau de l'estimation, la précision de l'estimation de nos distributions a posteriori. Maintenant, en plus d'avoir des avantages au niveau de l'efficacité, euh, ça a un certain avantage au niveau de la robustesse. Parce que cette méthode Hamiltonienne, en regardant le voisinage euh, du point où on se trouve, on peut identifier les problèmes qui peuvent mettre en doute la validité de l'algorithme. Donc, on a des diagnostics qui sont plus puissants, dont je vais parler dans les prochaines diapos. Donc, c'est vraiment les deux avantages de cette méthode-là et pourquoi Stan est beaucoup recommandé maintenant pour l'inférence bayésienne. Ah, aussi, euh, ici, j'ai... Une, une référence donc, qui a été écrite sur euh, vraiment la méthode Monte carlo hamiltonienne qui a été écrite dans, dans une revue de méthode en écologie. Donc, c'est relativement accessible, mais un peu plus technique que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Euh, ici, je vais seulement présenter un peu conceptuellement la méthode. Donc, le premier diagnostic euh, et le plus important, c'est quand il y a des transitions divergentes. Et ça, ça veut dire que l'algorithme qui arrive dans une certaine partie de la distribution de probabilité a posteriori des paramètres n'est pas capable d'explorer une certaine région, souvent à cause que la distribution change de façon trop abrupte. Et ça, c'est vraiment euh, le diagnostic le plus sérieux parce que si on a des divergences, même une divergence, euh, ça peut compromettre la validité de l'algorithme. Dans ce cas-là, il y a une solution qui est possible, ce qui est de forcer l'algorithme à être plus prudent, donc à faire des plus petits pas, euh, ce qui permet peut-être quand même d'explorer des parties plus difficiles de la distribution de probabilité. Parfois, 
euh, ça ne règle pas le problème. Et dans ce cas-là, ça veut dire que notre modèle va probablement être reparamétrisé. Et dans le dernier labo, j'avais mentionné un exemple où, quand on avait les effets aléatoires, la paramétrisation non centrée, c'est-à-dire de découpler euh, les effets aléatoires de groupe de leur écart type, ça, ça a aidé à faire l'estimation plus efficace et entre autres, ça va réduire euh, les divergences. Un autre type de diagnostic qui va être donné, euh, ou un investissement qui va être donné en, quand on évalue un modèle, c'est euh, Stan va nous dire qu'on atteint le, la profondeur maximale de l'arbre, ou en anglais, maximum tree depth. Comme j'ai expliqué, un algorithme de Stan utilise des trajectoires, donc dans l'espace de probabilité, en prenant plusieurs pas. Et en plus, il va évaluer différentes trajectoires possibles. Donc, et pour essayer de choisir la valeur des paramètres à la prochaine itération qui est la plus loin de la valeur actuelle, pour que les X soient moins corrélés. C'est possible que l'algorithme essaie un nombre maximal de trajectoires, mais qu'une trajectoire plus longue devant possible. Donc, l'algorithme a arrêté de chercher, mais ça aurait été possible d'avoir peut-être un, une meilleure transition. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment quelque chose qui invalide des résultats, mais ça peut signifier que notre algorithme n'est pas paramétrisé de façon optimale. Parce qu'on pourrait augmenter le nombre, la profondeur maximum de l'arbre, mais ça augmente le temps pris pour chaque itération. Donc, ça ne veut pas dire que l'inférence n'est pas valide, mais seulement qu'elle va être plus lente que, que généralement. Finalement, un troisième type d'avertissement, le diagnostic qui va être donné par les modèles, c'est au niveau de qu ce qu'on appelle l'énergie. Et ça, des fois, c'est BFMI pour Bayesian Fraction of Missing Information. L'énergie, c'est un peu les... Euh, dans la, la méthode Hamiltonienne, c'est un peu les courbes de niveau de la distribution a posteriori. Et différents niveaux de probabilité qui sont explorés par notre algorithme. Et ce diagnostic-là qui est relié à l'énergie, dans le fond, ça veut dire que l'algorithme ne parcourt pas la distribution a posteriori de façon efficace. Ça peut être relié aussi aux autres problèmes qu'on a vus avec les deux derniers diagnostics. Souvent, on a plusieurs problèmes ensemble si le modèle est vraiment mal euh, paramétrisé. Donc, on n'a pas assez de données. Euh, ce problème-là, ça peut parfois être réglé si on allonge la période de rodage. Donc, c'est peut-être juste qu'on n'a pas encore convergé, qu'on a commencé à échantillonner trop tôt. Mais si ça se produit avec d'autres, des erreurs, et si avec une période de rodage assez longue, ça veut probablement dire que le, le, la formulation du modèle ne permet pas d'estimer tous les paramètres. Donc, encore là, il faut revoir le modèle pour essayer d'éliminer ces, ces types d'erreurs. Maintenant, de façon un peu plus pratique, donc comment on peut utiliser STAN avec, euh, avec R? Et tout d'abord, comme on a vu la semaine passée, on peut écrire un programme dans le langage STAN. Et ici, je montre seulement le début d'un programme très simple. Où on a, par exemple, des données avec N observations avec seulement une variable réponse Y et un prédicteur X. Et si on a un programme dans STAN comme ça, Ensuite, on peut utiliser le package euh, RSTAN, mais tout d'abord, il faut créer une liste dans R qui va associer les données à chaque variable. Donc, si par exemple, j'avais un, un jeu de données, un data frame qui contenait X et Y, d'abord, je vais créer une liste pour mes données qui va dire N, c'est le nombre d'observations, donc c'est le nombre de rangées dans mon jeu de données DF. Y, c'est la colonne Y, et X, ça va être la colonne X de mon jeu de données. Donc, il suffit de créer une liste qui va contenir toutes les informations, les données qui vont être ensuite données au programme STAN. Ensuite, avec la, le package RSTAN, on a une fonction STAN model qui permet de compiler notre code STAN dans un modèle. Donc là, on a un modèle qui est, qui est compilé. Et ensuite, la fonction sampling, c'est vraiment pour réaliser l'inférence à partir de ce modèle-là. On donne le modèle compilé, et ensuite on donne notre liste de données obtenues plus tôt. Et ça nous donne un résultat qu'on peut analyser ensuite avec d'autres fonctions dans le package Arsene et dans les autres packages associés dont j'ai parlé plus tôt. Ça, c'est vraiment qu'on a un modèle qui est personnalisé, qu'il faut coder nous-mêmes. Pour des types de modèles qui sont courants, c'est fortement suggéré d'utiliser des packages qui sont un peu là pour nous aider, notamment BRMS, Bayesian Regression Modeling Using Stan. C'est un package qui contient un grand nombre de modèles, en fait presque toutes les formes de modèles, comme j'ai déjà mentionné, ce qu'on a vu dans ce cours-ci allant de la régression linéaire, modèle généralisé, modèle mixte, régression robuste, jusqu'à des données d'agglédépendance temporelle et spatiale qu'on va voir plus tard. Dans ce cas-là, ici, j'ai un exemple très simple, mais c'est pour montrer que la fonction BRM, qui est la fonction pour ajouter tout type de modèle dans BRMS, ça demande une formule un peu comme les autres modèles R et une spécification du jeu de données. Il y a un autre package qui existe qui s'appelle RSTAN-ARM, 
Euh, en fait, il est réservé en premier. Et, et ce package-là, contrairement à BRM, ce n'est pas juste une fonction, ce n'est pas BRM pour tous les types de modèles. C'est des fonctions qui sont un peu le, le pendant des fonctions qui ne sont pas bayésiennes dans R. Donc, par exemple, euh, pour avoir un modèle linéaire LM, on fait Stan LM et on écrit l'équation du modèle linéaire. On verra aussi Stan GLM, Stan LMR, etc. Donc, l'équivalent vraiment des d'autres types de modèles. Ça ne couvre pas autant d'options que, que BRMS. Donc, le package BRMS est plus complet. C'est pour ça aussi que je, je présente dans ce cours-ci. Mais un avantage de RSNRM, c'est que les programmes sont déjà compilés. Donc, si vous voulez faire quelque chose de rapide, qu'il y a une fonction qui existe dans ce package-là, vous n'avez pas besoin de compiler le modèle. Ce qui prend quelques minutes, ce qui n'est pas nécessairement un problème en général, mais c'est un petit avantage de ce package-là. 